പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായമെത്ര ഉണ്ണിയും മനുവും കൂട്ടുകാരാണ് ജൂൺ ആറാം തീയതി ഉണ്ണിയുടെ പിറന്നാളാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മനു സമ്മാനവുമായി എത്തി ഉണ്ണി സന്തോഷത്തോടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം തുറന്നു നോക്കി വളരെ മനോഹരമായ മൂന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പൂച്ച പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ണി മനുവിനോട് ചോദിച്ചു മനു പറഞ്ഞു മൂന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പത്തി ആറാണ് ഉണ്ണി പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണി മനുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു സൂചന കൂടി തരുമോ മനു അടുത്ത സൂചന കൊടുത്തു മൂന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായങ്ങളുടെ തുക എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യയാണ് ഉണ്ണി വീണ്ടും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മനുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു സൂചന കൂട്ടി തന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം മനു അടുത്ത സൂചന കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാണ് ഉണ്ണി ഉടനെ പൂച്ചകളുടെ ശരിയായ പ്രായം കണ്ടെത്തി ഉണ്ണി കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ണി പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം എത്ര എന്ന് മനുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനു മൂന്ന് സൂചനകളാണ് കൊടുത്തത് ആദ്യം കൊടുത്തത് മൂന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പത്തി ആറാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് മൂന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായങ്ങളുടെ തുക എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ സൂചന മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാണ് ഈ മൂന്ന് സൂചനകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സൂചന ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഉത്തരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം മുപ്പത്താറ് സമം മുപ്പത്താറ് ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് ഒന്നേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഒന്നേ ഗുണം നാലേ ഗുണം ഒൻപത് മുപ്പത്താറ് ഒന്നേ ഗുണം ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്താറ് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം ഒൻപത് മുപ്പത്താറ് രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തിയാറ് മൂന്നേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം നാല് മുപ്പത്തിയാറ് ഇങ്ങനെ എട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയാറ് തരം വരത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സൂചന കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ണി ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചു എട്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ എട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സൂചന ചോദിച്ചത് സൂചന രണ്ട് ഇതായിരുന്നു പ്രായങ്ങളുടെ തുക എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് എട്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും തുക കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തത് ഒന്ന് ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം മുപ്പത്തി ആറ് എൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് അത് മുപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് സമ മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒൻപത് പതിനാല് ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പത്ത് ഇങ്ങനെ എട്ട് തുകകളും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തുക ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പതിമൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ പ്രായങ്ങളുടെ തുക എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യയാണെന്നാണ് സൂചന അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ട് തുകകളാണ് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഒരുപോലെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറും രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപതും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതോ ആണ് പൂച്ചകളുടെ പ്രായമെന്ന് ഉണ്ണി തീരുമാനിച്ചു ഒന്നുകിൽ ഒന്നും ആറും ആറും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും ഒൻപതും ആവാം പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ണി മനുവിനോട് മൂന്നാമത്തെ സൂചന ചോദിച്ചത്
മൂന്നാമത്തെ സൂചന കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഇതിൽ മൂത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരും ആറ് ആറ് രണ്ട് പൂച്ചകളുടെ പ്രായം ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പൂച്ചയേ ഉണ്ടാകൂ രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഇതിൽ മൂത്ത പ്രായം ഒരു പൂച്ചയേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് ഒൻപത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ മനു ഉണ്ണി ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പൂച്ചകളുടെ പ്രായം പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഇത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം സൂചന ഒന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണനഫലമായി വരുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പത്തി ആറ് വരുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സൂചന ഉപയോഗിച്ച് ഇവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ തുക ഒരുപോലെ വരുന്നു പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ പതിമൂന്നാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ആറ് ആറും രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപതും ഇനി ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമതൊരു സൂചന കൂടി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നു മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാണ് മൂത്ത പൂച്ച കറുപ്പാവണമെങ്കിൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ആയാലേ പറ്റൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഗണിത പസിലുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക